ஹாய் ஃபுடீஸ் முட்டை கொத்து புரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு இன்றைக்கி நான் அஞ்சு பரோட்டா எடுத்திருக்கேன் அதை கையால் பிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கையால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அதை லைட்டாக அடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் அடிக்கும்போது சின்ன சின்னதாகவும் இருக்கும் இன்னும் நல்லா சாஃப்டாகவும் வரும் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுருக்கேன் ஃப்ளேம் லோவாகவே இருக்கட்டும் அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் நாலு வெங்காயத்தையும் மூணு பச்சை மிளகாவையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இந்த ஆயில் ஹீட் ஆனதும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதக்குங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்குங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் ஆனியனோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் பரோட்டாவில் நல்லா தெரியும் ரெண்டு சின்ன தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அஞ்சு பரோட்டாவுக்கு நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் தக்காளி ஆட் பண்ணி ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முட்டை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் முட்டை ஆட் பண்ணாமல் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் போட்டும் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லா பிரமாதமாக இருக்கும் முட்டையோட வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நம்ம முட்டை வறுவலுக்கு பண்ணுற மாதிரி இதை பண்ணணும் அடுத்ததாக நம்ம தனியாக பரோட்டா எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க தவா நல்லா பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதில் பண்ணுங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் மிக்சியில் அடித்து நம்ம இதை ஆட் பண்ணியிருக்கிறனால மசாலாவோட பரோட்டா நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் சாப்பிடும்போதுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு கரண்டி வச்சு பரோட்டாவை இப்படி நல்லா கொத்தி விட்டுக்கோங்க ஒன்றரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் முழு நல்ல மிளகு பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க குழம்பு ஆட் பண்ணியும் இதை பண்ணுவாங்க இது நான் குழம்பு ஆட் பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு எப்படி பண்ணலாம்னு நான் காட்டுறேன் இதில் நீங்கள் எந்த பவுடர் ஆட் பண்ணாமல் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் பட் நல்லா ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பைஸியாக சாப்பிடுவாங்க எல்லோரும் அவ்வளோதான் நல்லா சுட சுட கொத்து பரோட்டா அருமையாக ரெடி ஆகிட்டு இதை நீங்கள் எக் கிரேவி இல்லைனா சிக்கன் கிரேவி கூட வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் தனியாக சாப்பிட்டாலுமே சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இதில் கேரட் பீன்ஸ் பட்டாணி போட்டு பண்ணி கொடுக்கலாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாப்பிடாதவங்க கூட இப்படி பண்ணி கொடுக்கும்போது நல்லா சாப்பிடுவாங்க கடைசியாக கொத்தமல்லி இலையை மேலே தூவி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நாங்கள் சாப்பிட ரெடி ஆகிட்டோம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் காரசார ஃபுடிக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஏன் சர்ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்குறீங்களா கடைசியில் தெரியும் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த சப்ரைஸ் பட்டனையும் அமைக்கிறீங்க